హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు లర్న్ వైజ్ ఇవాళ టాపిక్ మనకు మోడర్న్ హిస్టరీకి సంబంధించి చేంజెస్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ స్పియర్స్ అని మనం చూస్తాము బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకు ఇండియాని ఒకపై చేసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి ఎలాంటి చేంజెస్ మనము చూసాము అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా కానీ సొసైటీ పరంగా కానీ అండ్ కల్చర్ పరంగా కానీ మనం చూసిన చేంజెస్ ఏంటి అనేది మనము ఇవాళ చూద్దాం టాపిక్లో ఓకే మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాకి ట్రేడర్స్గా రావడం జరుగుతుంది సో మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళు బికమ్ వాళ్ళు రూలర్స్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట మనకు ట్రేడర్స్ నుంచి రూలర్స్ అయిపోతారు ఇండియన్ టెరిటరీ పైన వాళ్ళు ఎప్పుడైతే రూలర్స్ అవుతారో ఎకానమీ పాలిటీ అండ్ సొసైటీ పరంగా కొన్ని రూల్స్ తీసుకొస్తారనమాట కొన్ని లాస్ తీసుకొస్తారు అవి ఏంటి ఎలా వచ్చాయి ఆ మార్పులు ఏమేమి వచ్చాయి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాము ఎకానమీ పరంగా కానీ మనం చూసినట్లయితే బ్రిటిష్ పాలసీలు మనకు అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రీ పైన బాగా వాళ్ళు ఎయిమ్ చేశారనమాట ఓకే అగ్రికల్చర్ ఎలా అంటే కమర్షియలైజేషన్ చేశారనమాట అగ్రికల్చర్ని లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇండిగో అని చెప్తాం ఇండిగో కల్టివేషన్ ఇండిగో కల్టివేషన్ కమర్షియలైజేషన్ ఓకే ఇంకా ఏం చేశారంటే మన ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ హ్యాండ్లూమ్స్ కానీ టెక్స్టైల్స్ కానీ వీవింగ్ కానీ ఇదంతా వాళ్ళు వాటిని బాగా దెబ్బతీశారనమాట ఓకే వాటిని బాగా దెబ్బతీశారు ఇది ఎకానమీ పరంగా పాలిటీ పరంగా చూసినట్లయితే మనకు కొత్త కొత్త లాస్ తీసుకొచ్చారనమాట ఇలా రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ కానీ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ కానీ ఇది మనకు వీళ్ళు యాక్ట్స్ అనమాట స్టిల్ మనం చార్టర్ యాక్ట్స్ ఇవి ఫాలో అవుతాం కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సివిల్ సర్వీసెస్ పోలీస్ ఆర్మీ జుడిషియల్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు పాలిటీ పరంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇంకా సొసైటీ పరంగా చూసినట్లయితే మనం ఎడ్యుకేషన్ లాంగ్వేజ్ కల్చర్ అని చెప్తాము ఓకే ఎలా మనకు ఇండియన్ సొసైటీ వాటిని తీసుకుంది ఓకే ఏవైతే ఇండియాలో లైక్ పాజిటివ్ చేంజెస్ ఒకవేళ బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఈ సొసైటీ పరంగా తీసుకొచ్చిన పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాజిటివ్గా అనిపించినవి ఇండియన్స్ తీసుకున్నారు ఒప్రెసివ్గా అనిపించినవి వాళ్ళు రివోల్ట్ చేశారనమాట పాజిటివ్గా లైక్ సతీని బ్యాన్ చేశారు సతీని బ్యాన్ చేశారు ఇంకా చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కూడా బ్యాన్ చేశారు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ బ్యాన్ చేస్తారు ఇవి ఇండియాలో వెల్కమ్ చేశారనమాట అవును ఇవి మంచిగానే ఉన్నాయి పాలసీస్ బాగున్నాయి అవి కానీ ఏవైతే ఒప్రెసివ్ మెజర్స్ ఉన్నాయో లైక్ ఈ మహల్వారి సిస్టమ్ అంట ఈ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినవి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు రివోల్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు మనము ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా ఒకసారి సొసైటీ పరంగా మనం చూసినట్లయితే ఇండియాని ఇప్పుడు టూ పార్ట్స్గా మనం చూద్దాము ఒకటి అర్బన్ ఇండియా చూద్దాము ఒకటి రూరల్ ఇండియా చూద్దాము ఓకే రూరల్లో చూద్దాము ఎలా రూరల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ చేయగలిగారు అర్బన్లో ఎలా ఎఫెక్ట్ చేయగలిగారు అనేది ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయని మనం చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి ఇండియన్ విలేజెస్ కానీ మనం చూసినట్లయితే విలేజెస్లో మనకు పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం మహల్వారి రయత్వారి ఇండిగో ప్లాంటేషన్ అండ్ బ్లూ రెబెలియన్ ఇది మనము ఇవన్నీ కూడా మనము విలేజెస్లో చూద్దాము ఇండియన్ విలేజెస్లో అర్బన్లో మనకి ఎలా మనకు ఏది బ్రిటిష్ రూల్ ఎఫెక్ట్ అయిందంటే లైక్ కొలియోనియల్ రికార్డ్స్ అనేవి వాళ్ళు ఒక మెయింటైన్ చేస్తారనమాట ఒక మ్యాపింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు ఇంకొక సెన్సెస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు ట్రె చేంజెస్ అనమాట ట్రెండ్కి తగ్గిన చేంజెస్ అనేవి వాళ్ళకు వాళ్ళు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అలా కొత్త కొత్త టౌన్స్ ఏవి స్టార్ట్ చేశారు ఇంకా కంప్లీట్ అర్బనైజేషన్ మనకు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తర్వాత వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాము ఓకే ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు విలేజ్ సైడ్కి వెళ్తే విలేజ్ సైడ్లో మనకు కంట్రీ సైడ్లో ఏం చేంజెస్ చేశారు అంటే కంపెనీకి దీవానీ రైట్స్ వచ్చాయని చెప్తాము లైక్ డ్యూవల్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ డ్యూవల్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ మనము లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం ఇది కన్సాలిడేషన్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పవర్ ఇన్ ఇండియాలో చెప్పాము కంపెనీకి దివానీ రైట్స్ వస్తాయి అండ్ నిజామత్ రైట్స్ కూడా వస్తాయి నిజామత్ అంటే ఏంటి దివానీ అంటే రెవెన్యూ ఓకే రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓకే ఉన్న రెవెన్యూ అంతా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు నిజామత్ అంటే ఏంటి నిజామత్ అంటే జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓకే సో నిజామత్ అండ్ దివానీ రైట్స్ అండ్ రెండు ఉంటాయి డ్యువెల్ మనం డ్యువెల్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పుకున్నప్పుడు మనకు కంపెనీ ఇప్పుడు దివానీ రైట్ అయిపోయింది దివ సో ఎన్ వీళ్ళు దివానీ అయినా కూడా ప్రైమర్గా వాళ్ళు ఒక ట్రేడర్గానే చూసుకునే వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళకు ఎక్కువ ఎక్కడ లాభం వస్తుంది ఎలా లాభం వస్తుంది అని చూసుకునేవాళ
ఈ దివానీ రైట్ ఏదైతే డ్యువల్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ వచ్చిందో అప్పుడు మనకు మొఘల్ ఎంపరర్ షా ఆలం టూ షా ఆలం టూ మనకు రూలింగ్లో ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఇక్కడ బెంగాల్లో ఓకే ఈయన దగ్గర నుంచి కంపెనీ వాళ్ళు దివానీ అండ్ నిజామత్ రెండు రైట్స్ తీసుకుంటారు సో ఇప్పుడు ఎంపరర్ ఎవరంటే ఒక రబ్బర్ స్టాంప్ అని చెప్తాము సో ఎంపరరు పట్టించుకోలేదు అక్కడ ఉండే ప్రజలను కంపెనీ వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోలేదు వాళ్ళ బాగుగులు పట్టించుకోలేదు ఏమైందంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీలో ఒక టెర్రిబుల్ ఫెమైన్ వస్తుంది అంటే ఒక దారుణమైన కర్రు వస్తుంది అనమాట అప్పుడు టెన్ మిలియన్ పీపుల్ అక్కడ చనిపోతారనమాట బెంగాల్లో చనిపోతారు ఓకే సో ఈ అప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది మనము ఇప్పుడు ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేద్దాము పీపుల్ మీద కంటే ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే మనకి ఎప్పుడైనా కూడా మంచి రిటర్న్స్ ఉంటాయి అని అనుకుంటారనమాట సో అప్పుడు వీళ్ళు ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ అనేది తీసుకొస్తారు ఈ జమీందారీ మహల్వారి అండ్ రైతు వారి సిస్టమ్స్ని తీసుకొస్తారు ఫస్ట్ జమీందారీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అని చూద్దాం జమీందారీ సిస్టమ్ అన్నా కూడా పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ అన్నా రెండు ఒకటే ఓకే జమీందారీ ఆర్ పర్మనెంట్ సెటిల్ సిస్టమ్ ఈ పర్మనెంట్ సెటిల్ సిస్టమ్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు అని అంటే కార్న్ వాలెస్ తీసుకొచ్చారు ఎప్పుడు సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీలో ఓకే సిస్టమ్ పేరు అండ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఏ ఇయర్లో తీసుకొచ్చారు అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ సో పర్మనెంట్ సెటిల్ సిస్టమ్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు సెటిల్మెంట్ది కార్న్ వాలెస్ తీసుకొచ్చారు సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీలో సో ఇంతకి పర్మనెంట్ సెటిల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సెటిల్మెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే పేర్లోనే ఉంది పర్మనెంట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఓకే ఫిక్స్డ్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్ ఉంటుంది ఒక ల్యాండ్ ఉంది ఆ ల్యాండ్కు ల్యాండ్ లార్డ్ ఉన్నాడు అనమాట ఓకే ల్యాండ్ లార్డ్ ఉన్నారు ఇక్కడ అంతా ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ల్యాండ్స్ వీళ్ళు ఎవరు ప్లాంటర్స్ ప్లాంటర్స్ అంటే ఈ భూమికి వీళ్ళ అధిపతులు ఓకే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళ కింద పనిచేయడానికి మళ్ళీ రైతులు ఉంటారు అనమాట ఓకే రైతులు ఉంటారు వీటికి ఈ ల్యాండ్ మొత్తంని ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఒక జమీందారు ఉంటారు ఓకే ఒక జమీందారు ఉంటారు సో ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేసిందంటే జమీందారికి ఒక ఫిక్స్డ్ నువ్వు నాకు ఇంత పే చేయాలి నువ్వు ఇంత ల్యాండ్ కల్టివేట్ చేసుకుంటున్నావు ఒకటి నాకు నీ దగ్గర నుంచి ఇంత రెవెన్యూ కావాలి అని చెప్తాడనమాట సో జమీందారు వీళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తాడు వీళ్ళకి గైడ్లైన్స్ ఇచ్చి మీరు నాకు ఇంత ప్రొడక్షన్ చేసి ఇవ్వండి అని చెప్తాడు సో ఎప్పుడైతే ఈ ఈ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ సపోజ్ ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఉందనుకోండి నేను నాకు ఫిఫ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఇవ్వాలి ఇయర్లీ అని చెప్తాడు అనమాట ఓకే ఒకవేళ జమీందారు ఆ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఈ ల్యాండ్ అంతా కూడా కంపెనీ తీసేసుకుంటుంది ఆ జమీందారి అనే ఆ ఏదైతే ఆయనకు ఆ పేరు ఉందో అది పోతుంది అనమాట ఓకే ఆ పదవి పోతుంది ఇలా మనకు ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఖచ్చితంగా జమీందారు పే చేయాల్సి వస్తుంది ఎవరికి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఓకే ఇది ఈ జమీందారికి ఎంత ఇది ఉండేదంటే ఆ పే చేసే అమౌంట్ చాలా ఎక్కువ పెట్టేవాళ్ళు అనమాట అంటే కంపెనీకి నష్టమే రాకూడదు అని ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ కదా అది అంటే ఫ్యూచర్లో ఎలా ఎంత వస్తుందో తెలీదు ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఫిక్స్ చేసిన దానికంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఫిక్స్ అయ్యింది సిక్స్టీ ల్యాక్స్ వస్తే వీళ్ళు వీళ్ళు పంచుకుంటారు ఓన్లీ వీళ్ళకి గవర్నమెంట్కి పే చేసే ఫిఫ్టీ ల్యాక్సే మిగిలిన సిక్స్ కంపెనీకి పే చేసే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మిగిలిన టెన్ ల్యాక్స్ జమీందారు అండ్ రైతులు పెట్టుకుంటారు పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ పెట్టడమే ఫిఫ్టీ ల్యాక్ పెట్టారు అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను అమౌంట్ దీని అర్థం ఏంటి అంటే అంత ఎక్కువ పండదు అని వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఓకే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు అందుకే వాళ్ళు కావాలనే అంత ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టారు అనమాట ఓకే ఇది ఎవరైతే కల్టివేటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి చాలా ఒప్రెసివ్గా అనిపించింది చివరికి ఇది రివోల్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట ఇది ఎలా అంటే క జమీందారు పే చేయలేకపోయేవాడు అంతా చివరికి కంపెనీకి ఆ ల్యాండ్ని వదిలేసుకోవడం జరిగింది ఇది మనకేంటి పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ జమీందారీ సిస్టమ్ సో ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అని నెక్స్ట్ ఎవరేం చేస్తారంటే హోల్డ్ మెకన్జీ అనే అతను వస్తాడు అనమాట హోల్డ్ మెకన్జీ ఎప్పుడు నై ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూలో మహల్వారీ సిస్టమ్ని తీసుకొస్తాడు ఓకే మహల్వారీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అని అంటే పేర్లోనే ఉంది మహల్ అంటే విలేజ్ అని అర్థం అనమాట మహల్ మీన్స్ విలేజ్ ఓకే విలేజ్ సిస్ట విలేజ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ అని చెప్తాం మనము ఏంటి మహల్వారీ సిస్టమ్ సో మహల్వారీ సిస్టమ్ ఏంటి అని అంటే 
మెకన్సీ అని ఏమంటాడంటే మనం ముందు విలేజ్ విలేజ్ వెళ్దాము ఓకే విలేజ్ విలేజ్ చూసి ఆ విలేజ్లో ల్యాండ్లన్నీ చూద్దాము ఒక్కొక్క ల్యాండ్కు గ్రేడింగ్ ఇద్దాము ఏ ఈ ల్యాండ్కి ఎంత పడుతుంది ఈ ల్యాండ్కి ఎంత వీళ్ళు పే చేయగలరు అనేది మనము ముందు అంచనా వేయాలి ఆ రకంగానే మనము ట్యాక్సెస్ చేద్దాము అని అంటాడు అనమాట సో ఇక్కడ విలేజ్లో ఈ రెవెన్యూస్ ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారంటే విలేజ్ హెడ్ కలెక్ట్ చేస్తాడు ఓకే విలేజ్ హెడ్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టంలో ఎవరు చూస్తాం మనము జమీందారీ సిస్టంలో జమీందారు కలెక్ట్ చేస్తాడు ఓకే జమీందారు ఎక్కడ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టంలో కానీ ఇక్కడ మహల్ వారి సిస్టంలో ఎవరు చేస్తారంటే విలేజ్ హెడ్ విలేజ్ హెడ్ ఓకే సో కలెక్టర్స్ విలేజ్ విలేజ్ టు విలేజ్ వెళ్తారు వెళ్ళి ల్యాండ్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ ఫీల్డ్ని చూసి వాళ్ళకి ఎంత వాళ్ళు రెవెన్యూ పే చేయగలరు ఎంత భూమి వాళ్ళకి పండొచ్చు ఎంత బాగా పండొచ్చు అనేది వాళ్ళు చేస్తారనమాట అండ్ ఇదేంటి అంటే పర్మనెంట్ ఫిక్స్ సిస్టమ్ కాదనమాట పర్మనెంట్ కాదు ఇది పీరియాడికల్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది రెవెన్యూ మహల్ వారీ సిస్టమ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే రైత్ వారీ సిస్టమ్ ఆర్ థామస్ మున్రో మున్రో తీసుకొస్తాడు కాబట్టి మున్రో సిస్టమ్ అని అంటాము సో మున్రో తీసుకొస్తాడు అనమాట ఈ సిస్టమ్ని ఇదేంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఇంతసేపు వాళ్ళు తీసుకొచ్చింది ఈ ఈ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ కానీ మహల్ వారీ సిస్టమ్ కానీ ఇక్కడ నార్త్ ఇండియాలో బాగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి కానీ సౌత్ ఇండియాలో ఏంటంటే జమీందార్ అనేవాడు ఉంటాడు అనమాట ఎక్కువగా ఉండరు జమీందార్ సిస్టమ్ని ఫాలో అవ్వరు జమీందార్ అంటే ఏంటి జమీన్ దార్ జమీన్ ల్యాండ్ ఓకే దార్ లార్డ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ కానీ సౌత్ ఇండియాలో ఆ ల్యాండ్ లాడ్స్ తక్కువ రైతులు ఎక్కువ అనమాట ఓకే ఎవరికి భూమికి వాళ్ళే రాజులు అన్నట్లు వాళ్ళే అధిపతులు అని సౌత్ ఇండియాలో మన సౌత్ ఇండియాలో సో వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ ట్రెడిషనల్ జమీందార్స్ ఇక్కడ లేరు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా రైతులతోనే మాట్లాడుకుందాము అని చెప్తాడు అనమాట ఎవరు థామస్ మున్రో సో రైతులతోనే మాట్లాడుకుంటాడు మీరు మీరు దున్నుతున్నారు కాబట్టి మీరే మాకు డైరెక్ట్గా మీరే నాకు పే చేయండి అని చెప్తాడు అనమాట అండ్ ఈ ఎవరైతే వీళ్ళు పే చేస్తారో వీళ్ళకు ఇది కూడా ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ కాదు కానీ అట్ అట్ పీరియడ్ ఆఫ్ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ పీరియడ్గా చెప్తాడు అనమాట ఓకే థర్టీ ఇయర్స్ వరకు మనకు రైతు వారి సిస్టమ్ అనేది ఫిక్స్డ్ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు రెన్యువల్ చేస్తారనమాట ఎంత పే చేయాలని ఎక్కువ పే చేయొచ్చు తక్కువ కూడా పే చేయొచ్చు ఓకే ఇదేంటి రైతు వారి సిస్టమ్ అంటే డైరెక్ట్ రైతులే పే చేస్తారు ట్యాక్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఓకే ఇది మనం చూసాము పర్మనెంట్ మహల్ వారి అండ్ రైతు వారి సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఇండిగో ప్లాంటేషన్ చూద్దాము ఇలా మనకు ఎకానమీ పరంగా అగ్రికల్చర్ అనేది ఇలా ఇండస్ట్రియలైజ్ అయిందని ఓకే ఇండిగో ప్లాంటేషన్ అనేది ఎక్కువ ఇండిగో ప్లాంట్ దేనికి మనకు ఇది మనకు ఇండిగో అనేది ఒక డై అనమాట బట్టలకు వేసుకునే డై ఓకే డై దేనికైనా వాడచ్చు కానీ ఎక్కువగా క్లాత్స్కే వాడతారు అనమాట ఓకే క్లాత్స్కి డిజైన్స్గా వాడతారు బాగా కలరింగ్గా వాడతా వాడతారు ఈ ఇటలీ ఫ్రాన్స్ అండ్ బ్రిటెన్లో ఈ డై అనేది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఓకే వాళ్ళు బాగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఒక చిన్న బాటిల్ ఆఫ్ డై ఇండిగో డై ఏదైతే ఉందో అది మనకు ఎంత వాళ్ళకు ఎంతగానో హై ప్రైస్లో వాళ్ళు సేవ్ సేల్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు హై ప్రైస్ ఉండేది అనమాట ఆ చిన్న బాటిల్కి ఎప్పుడైతే ఎయిటీన్ సెంచరీలో బ్రిటెన్లో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయిందో కాటన్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా అయింది సో వాళ్ళకు డిమాండ్ కూడా బాగా పెరిగింది అనమాట డైస్ డిమాండ్ కూడా బాగా పెరిగింది అంతకుముందు వాళ్ళు డై ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకునేవారంటే వెస్ట్ ఇండీస్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు సప్లై చేసుకునేవాళ్ళు కానీ ఈ వెస్ట్ ఇండీస్ ఈ అమెరికా కొలాబ్స్ ఇవన్నీ రీజన్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇండిగో ఇంకా ఇక్కడ మనకు పంట అంతగా రాదు మనకు సో మనం ఇంక ఎక్కడైనా పండించుకుందాము అని మాట్లాడతారనమాట మాట్లాడుకొని బ్రిటెన్ ఏం చేస్తారనమాట సరే మనకు ఇండియాలో ఆపర్చునిటీ ఉంది కల్టివేటర్స్ కూడా బాగున్నారు మ్యాన్ పవర్ ఉంది సో ఇండియాలో తీసుకొద్దాం మనము ఇండిగోని అని ఇండియాని ఇండిగోని ఇండియాకి తీసుకొస్తారనమాట ఓకే ఈ ఇండిగో కల్టివేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనము టూ మెయిన్ స్టే సిస్టమ్స్గా చెప్పుకుంటాము ఒకటి నిజ్ అంటాము ఇంకొకటి రైతి అని అంటాము నిజ్ అంటే ఏంటంటే ప్లాంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ల్యాండ్ని డైరెక్ట్లీ కంట్రోల్ చేస్తారనమాట ఓకే అంటే ఈ ప్లాంటర్ ఈ భూమికి యజమాని ఎవరు ఉన్నారో ఆయన రెంట్కైనా ఇవ్వచ్చు ఎవరికైనా సో ఈ ప్లాంటర్ జమీందార్ ఒకటి కాదు ఓకే జమీందార్ ప్ల ప్లాంటర్ కంటే పైన ఉంటారు కానీ ప్లాంటర్ వాళ్ళ భూమి కాబట్టి అది అది ప్లాంటర్ ఇష్టం ప్లాంటర్ డైరెక్ట్గా దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తాడనమాట ఓకే సో డైరెక్ట్గా వాళ్ళు లేబర్స్ని హైర్ చేసుకుంటాడు అదే రైతు సిస్టమ్ ఏంటంటే 
ఈ ఇంత పంట పో పండించి తీసుకురావాలి అంటే రైతుకు లోన్ ఇస్తాడనమాట లోన్ ఇస్తాడు ఆ లోన్లోనే రైతు అన్నీ ఆయన సీడ్స్ కానీ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ ఇంకా వాళ్ళ ఇంటికి అవసరమైన ఖర్చులు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ రైతే చూసుకోవాలి ఓకే రైతు చూసుకొని లాస్ట్లో క్రాప్ని ప్లాంటర్కి ఇవ్వాలి దాన్ని రాయితీ సిస్టమ్ అని అంటారు ఓకే సో ఈ ప్లాంటేషన్ ఎలా ఉండేదంటే ఈ ఈ భూమి ముందుగా ఈ ప్లాంట్ ఇండిగో ప్లాంట్ ఎలా ఉండేదంటే ఒకసారి కింద మంచి భూమిలో వేశారనుకోండి మంచి భూమిలో కానీ వేసినట్లయితే దాన్ని రూట్స్ చాలా డీప్గా వెళ్ళిపోయేవంట ఇలా డీప్గా వెళ్ళిపోయేవి సో ప్లాంట్ అయిపోయింది భూమిని ఒకవేళ మళ్ళీ టిల్లింగ్ చేసి బాగా దున్ని నెక్స్ట్ ప్లాంట్ వేద్దాం అనుకుంటే ఇంకా కూడా ఇక్కడ లోపల ఉన్నాయి రూట్స్ సో ఇవి తీయలేరనమాట సో భూమి ఎలా ఉండేదంటే ఒకసారి ప్లాంట్ వేస్తే ఇంకొకటి పంట వేయడానికి పనికిరాకుండా పోయేది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏదైతే రైస్ కల్టివేషన్ చేయడానికి వాడుతున్నారో రైస్ కల్టివేషన్కి వాడేది భూమిని దాంట్లో ఇండిగో వేయడం జరిగింది ఇండిగో వేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇండిగో వేయడం వల్ల మళ్ళీ వీళ్ళు రైస్ పండించలేకపోయేవారు అనమాట ఆ రకంగా ఇండిగో ప్లాంటేషన్ అనేది భూమిని అంతా నాశనం చేసింది ఓకే సో నోష్ నాశనం చేసింది అందుకు దానికి ఏం చేశారు రైతులందరూ కలిసి బ్లూ రెబేలియన్ స్టార్ట్ చేశారు ఓకే ఆ ఇండిగోని ఇంకా మీరు ఆపేయండి బెంగ్ ఇంకా మాకు ఇండిగో ప్లాంటేషన్ వద్దు మేము ఇంకా ఇండిగో వెయ్యము అని బ్లూ రెబేలియన్ చేశారనమాట ఓకే తిరుగుబాటు చేశారు దాన్ని మనము బ్లూ బ్లూ రెబేలియన్ అని అంటాము ఓకే ఇన్ ఇది ఏంటి ఈ రెబేలియన్ మనకు ఎలా బాగా స్ప్రెడ్ అయ్యిందా ఇంతకు అని అంటే ఈ రెబేలియన్కి రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో రైతులకి జమీందార్స్ సపోర్ట్ ఉందనమాట ఓకే జమీందార్ సపోర్ట్ ఉంది సో అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇండిగో కమిషన్ అని ఒకటి పెట్టడం జరిగింది ఆ ఇండిగో కమిషన్ చెప్పిందనమాట ఏమని అవును రైతులకు నిజంగా నీది అంత లాభదాయకంగా లేదు ప్రాఫిటబుల్గా లేదు అని సో ముందు మీరు ఇప్పుడు ఏవైతే ఎగ్జిస్టింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయో కాంట్రాక్ట్ ఇప్పుడు మీరు కుదుర్చుకున్న కాంట్రాక్ట్ ముగించేయండి దాని తర్వాత ఇంకా రెఫ్యూజ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇండిగో ఇన్ ఫ్యూచర్ అంతే ఇంకా దాని తర్వాత ఈ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ సారి పంట అనేది ఇంకా లేదనమాట అలా మనకు ఇండిగో ప్రొడక్ట్ ఈ రివోల్ట్ బ్లూ రెబే బ్లూ రెబేలియన్ రివోల్ట్ ఇండిగో ప్రొడక్షన్ని కొలాబ్ చేసింది బెంగాల్లో ఓకే ఇది మనం ఇంతవరకు చూసాము విలేజెస్లో ఎలా మనకు చేంజెస్ అనేవి చూసాము వచ్చాయి బ్రిటిష్ వల్ల అడ్మినిస్ట్రేషన్ వల్ల ఇప్పుడు మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అర్బన్ సిటీస్లో ఎలా ఉంది మనకు సిటీస్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయని చూద్దాము ఓకే ఎప్పుడైతే యూరోపియన్ కంపెనీస్ వచ్చాయో ట్రేడింగ్ కంపెనీస్ ముందుగా పోర్చుగీస్ వచ్చారు డచ్ వచ్చారు బ్రిటిష్ వచ్చారు ఫ్రెంచ్ వచ్చారు సో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేశారంటే ఒక బేస్ అనేది సెటిల్ చేసుకున్నారు అండి ఆ పోర్చుగీస్ అంటే పానాజీలో ఈ ఫిఫ్టీన్ టెన్లో బేస్ సెటిల్ చేసుకున్నారు డచ్ మసులిపట్నంలో సిక్స్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో సెటిల్ అయ్యారు బ్రిటిష్ మద్రాస్లో సిక్స్టీన్ థర్టీ నైన్లో ఫ్రెంచ్ పాండిచెరీలో సిక్స్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఓకే ఇలా మనకు ఈ బేసిస్ అనేవి వాళ్ళు ఇండియాలో పెట్టుకున్నారు అనమాట అలా కమర్షియల్ సెంటర్స్ని కూడా పెట్టుకున్నారు అనమాట ఎప్పుడు మిడ్ ఎయిటీన్త్ సెంచరీ వచ్చినప్పుడు కమర్షియల్ సెంటర్స్ ఏంటి మనకు సూరత్ మసులిపట్నం అండ్ ఢాకా అంటే ఇవన్నీ చూడండి పోర్ట్ సిటీస్ పోర్ట్ సిటీస్ ఓకే పోర్ట్ సిటీస్ ఈ కంపెనీ ఏజెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మ్యాక్సిమమ్ ఈ మద్రాస్ కల్కటాలోనే సెటిల్ అయ్యారు అలాగే బాంబే కూడా కంపెనీకి ఇవ్వడం జరిగింది పోర్చుగీస్ ద్వారా ఇది ఎలా ఇచ్చారంటే మనకు పోర్చుగీస్ ప్రిన్సెస్ని బ్రిటెన్ బ్రిటెన్ వాళ్ళు బ్రిటెన్ రాజు పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగినప్పుడు కట్నం కింద మన బాంబేని పోర్చుగీస్ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట ఓకే ఇలా కంపెనీ ఏజెంట్స్ ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఇండియాలో సెటిల్ అవ్వడం జరిగింది ఎప్పుడైతే బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ జరిగిందో సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఏం ఏంటంటే ఇది ఇదొక మైల్ స్టోన్ లాగా అయిపోయింది అనమాట ఏంటి మైల్ స్టోన్ లాగా అయిపోయింది వాళ్ళ ట్రేడింగ్కి కానీ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ జరిగినప్పుడు మాత్రం ఇట్స్ లైక్ ఎ కీ ఇంకా వాళ్ళకు కంప్లీట్ పవర్ వచ్చిందనమాట సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ ఈ రెండు కంప్లీట్ కీని ఇచ్చాయి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఓకే ఇలా అర్బన్ సిటీస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఇంకా వాళ్ళ అర్బన్ సిటీస్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేయగలిగారు అని అంటే ఏం చేశారంటే ఒక గాజింగ్ మెజ్ కమర్షియల్ పాసిబిలిటీస్ తీసుకుంటారు గాజింగ్ అంటే మెజర్మెంట్ ఓకే మెజరింగ్ కమర్షియల్ స్ట్రాటజీస్ తీసుకొచ్చారు ఇంకా ఎలా వీళ్ళకు ట్యాక్స్ వేయాలి ఓకే ట్యాక్స్ ఎలా వేయాలి అనేది తీసుకొచ్చారు ఇంకా ల్యాండ్ని మ్యాపింగ్ చేయడం తీసుకొచ్చారు మ్యాపింగ్ అనేది ఏరియా
ఇండియాలో ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట మీరు మాకు మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఇది అర్బన్ సిటీ కదా అర్బన్లో మున్సిపల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ఈ మున్సిపాలిటీ అనేది ఉంటుంది కదా సో మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ని ఈ మున్సిపాలిటీ ఈ మున్సిపాలిటీ ఈ మున్సిపాలిటీని నువ్వు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి మాకు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని ఇండియన్ ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్కే పని చేయడం జరిగిందనమాట ఇంకా సెన్సస్ అనేది వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూలో ఇండియన్ సెన్సస్ అనేది ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ అయింది ఓకే దాని తర్వాత ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్కి ఒకసారి సెన్సస్ స్టార్ట్ చే కలెక్ట్ చేద్దాము అని ఫిక్స్ అవుతారనమాట ఓకే ఆ రకంగా జనాభా లెక్కలు కూడా చూస్తారు త్రూ హెడ్ కౌంట్ ద్వారా చూస్తారనమాట కానీ ఇది వీళ్ళకు ఒక ఇన్వాల్యుబుల్ సోర్స్ లాగా ఉండేది అనమాట అంటే ఈ సోర్స్ ఏంటంటే వీళ్ళకు చాలా ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ఉండేది అంటే ఈ రకంగానే వాళ్ళు అర్బన్ ప్లాన్ తర్వాత ఏం చేయాలి వీళ్ళకు ఇంకా మనం ఇలా బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి అని వీళ్ళు ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళు కానీ ఇదేంటంటే ఒక రిడిల్ లాగా అయిపోయింది అంటే ఒక పజిల్ లాగా అయిపోయింది అనమాట ఈ సెన్సస్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎందుకు అని అంటే ఫస్ట్ సపోజ్ సెన్సస్ ఎలా తీసుకుంటారంటే ఎగ్జాంపుల్ ప్రొఫెషన్ పరంగా ఓకే ఈ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళు ఈ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు లైక్ పోటరీ చేసే వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు అగ్రికల్చర్ చేసే వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు అని రాసుకునే వాళ్ళు అనమాట కానీ కొందరు ఏం చేసే వాళ్ళు పోటరీ చేసే వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ కూడా చేసే వాళ్ళు వీళ్ళని ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారు అంటే రెండు సార్లు క్యాలకులేట్ కౌంట్ చేయలేరు కదా సెన్సస్ ప్రకారము సో ఇదేంటంటే ఇక్కడ ఒక యాంబిగ్విటీ అనేది ఉండేది ఒక కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండేది అనమాట ఎందుకంటే ఒక పీపుల్ని క్లాసిఫై చేయడం ఇబ్బందిగా ఉండేది అనమాట వాళ్ళు ఏ ప్రొఫెషన్కి చెందిన వాళ్ళు నిజంగా అని ఓకే ఇంకా ట్రెండ్స్ చేంజెస్ కానీ మనం చూసినట్లయితే అర్బనైజేషన్ ఇండియాలో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్ చాలా ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్ చాలా స్లోగానే మూవ్ అయింది ఓకే టూ డికేట్స్ పట్టిందంట ఇది ఈ ఫస్ట్ టూ డికేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అర్బన్ పాపులేషన్ ఇండియాలో ఎలా ఉండేది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లోగా ఉండేది అండ్ స్టాగ్నెట్గా కూడా ఉండేది అనమాట అంటే అంత పెరుగుతూ ఉండేది కాదు మేజర్ సెంటర్స్ మనం ఏం చెప్ చిన్న చిన్న చౌ టౌన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తొందర తొందరగా అంతగా పెరిగేవి కాదు పెద్ద పెద్ద టౌన్ల టౌన్స్తో పోల్చుకుంటే లైక్ కాలకటా కానీ ముంబై కానీ మద్రాస్తో కానీ చూసుకుంటే అవి కొంచెం తక్కువగానే ఇంప్రూవ్ అయ్యేవి అనమాట ఓకే ఈ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాలకటా ముంబై మద్రాస్ ఇవి ముందు మనము ఒక డిపోస్గా చూసు కలెక్షన్ డిపోస్గా చూసుకునే వాళ్ళు అనమాట దేనికి ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే రా మెటీరియల్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామో మనం ఇండియా నుంచి బ్రిటైన్కి అవి ఒక ఫర్ సపోజ్ కాలకటా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది కాలకటా బ్రిటైన్కి మనకు ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాము ఇది అందరు ఇండియా రా మెటీరియల్ అంతా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇస్తారు వీళ్ళ రా మెటీరియల్ అంతా తీసుకొని వాళ్ళ దేశానికి వెళ్తారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది ఎంట్ రిపోర్ట్ ఫర్ బ్రిటిష్ అయిపోయింది అంటే ఏంటి వీళ్ళ రా మెటీ వీళ్ళు మనం రా మెటీరియల్ పంపుతాము వీళ్ళంతా ఫినిషింగ్ గూడ్స్ చేసుకొచ్చి మళ్ళీ ఈడిగా తీసుకొస్తారు మీరే కొనుక్కోవాలని ఎక్కువ ప్రైజ్కి ఓకే ఇప్పుడు అవి ఎగ్జిట్ పోర్ట్ కాస్త ఎంట్ రిపోర్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఎప్పుడైతే మనకు రైల్వేస్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో అప్పుడు ఈ టౌన్స్ ఫార్చ్యూన్ అనేది బాగా కూడా కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోతుంది ఇంకా కూడా బ్రిటిష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి బాగా జరుగుతాయి అనమాట ఈసారి ఈజీగా జరిగిపోతాయి వాళ్ళకి ఎక్కడే కానీ కనెక్షన్ రైల్వే కనెక్షన్లు అన్నీ బాగా ఉన్నాయి సో ఎలాంటి ఆటంకులు అనేవి లేవు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈజీగా వాళ్ళకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఉందన్నమాట ఆ రకంగా రైల్వేస్ అనేవి మనకి ఇంకా కూడా ఇండియాకు బాగా నష్టం తీసుకొచ్చి పెట్టాయి మన రా మెటీరియల్ అంతా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు ఓకే నెక్స్ట్ న్యూ న్యూ టౌన్స్ కానీ మనం చూసినట్లయితే న్యూ టౌన్స్ ఏమున్నాయి మనకు ఎయిటీన్ సెంచరీలో కాలకటా ముంబై బాంబే మద్రాస్ ఇవేంటి మనకు ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్ అయిపోయాయి అనమాట కంపెనీ వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టేశారు మర్కంటైల్ ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టేశారు ఇంకా యూరోపియన్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రిటన్తో పాటు ఈ పోర్చుగీస్ కానీ డచ్ కానీ ఫ్రెంచ్ కానీ వాళ్ళలో వాళ్ళకే కాంపిటీషన్ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది అనమాట సో ఈ మ్యాక్సిమం మనము చూసినట్లయితే ఈ కాటన్ మిల్స్ అనేవి స ఈ ఇండియన్ మర్చెంట్స్ సెటిల్ చేశారు ఇక్కడ బా బాంబేలో అండ్ యూరోపియన్ ఓన్డ్ జూట్ మిల్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ కాలకటాలో ఇంకా ఇదేంటంటే మోడర్న్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్కి ఇండియాలో మోడర్న్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్కి ఇది ఒక బిగినింగ్ అని చెప్తాము ఓకే ఇంకా కలకత్తా ముంబై ఈ మద్రాస్ ఇవన్నీ
ఇంకా అర్బనైజేషన్ ఎప్పుడైతే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ వచ్చిందో దాని తర్వాత మనకు అర్బనైజేషన్ ఎలా జరిగింది అని చూస్తే పీపుల్ ఏ ఇంకా సిస్టమేటిక్గా అయిపోయింది అనమాట అంటే ఈ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ మనము మేజర్గా సిగ్నిఫికెన్స్ ఏం చెప్తాము ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది అబాలిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా క్రౌన్ రూల్ ఉంది అని చెప్తాము ఓకే ఇది సిగ్నిఫికెన్స్ మనకు మేజర్ సిగ్నిఫికెన్స్ సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ క్వీనే పరిపాలిస్తుంది కాబట్టి మనకు ఈ ప్రతి ఒక్క సెక్ లైక్ సిస్టమేటిక్గా అయిపోయింది అనమాట దీన్ని సివిల్ లైన్స్ అని అంటాం సివిల్ లైన్స్ అని అంటాం ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు ఓకే వీళ్ళంటూ ఒక ఆఫీసర్స్ ఉంటారు వీళ్ళకు ఒక స్పేస్ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలి వీళ్ళు ఓకే ఇంకా మనం ఇంకేం చూస్తామంటే ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ మెజర్స్ చూస్తాము ఇంకా శానిటరీ పైప్ లైన్ వాటర్ పైప్ లైన్ చూస్తాము బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ చూస్తాము మంచి మంచి ఇల్లులు కట్టడాలు చూస్తాము వాళ్ళు ఉండటానికి ఓకే వీళ్ళు ఉన్నదే కాకుండా సేమ్ ఇండియాలో ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళు కూడా వీటికి వీటిని ఫాలో అవుతారనమాట చివరికి ఓకే ప్రజలకు కూడా కట్టిస్తారు అండ్ వీళ్ళు ఏంటంటే మేజర్గా అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ పైప్ వాటర్ అనేది తీసుకుంటారు అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏదైతే వాడుతున్నామో వాటర్ లైన్ పని కనెక్ట్ చేయడానికి అండర్ గ్రౌండ్లో నుంచి మనము వాటర్ కనెక్షన్స్ తీసుకుంటాము అలా మనకు ఈ ఇదంతా ఈ ఇండియన్ టౌన్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తారనమాట వీళ్ళ ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఐడియా అనేది వీళ్ళ వీళ్ళ ద్వారానే మనకు ఈ సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు కూడా మనము ఫాలో అవుతున్నాము ఓకే ఈ బిల్డింగ్స్ ఏవేవి అని చూస్తే మనకు ఫోర్ట్స్ కోటలు కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఆఫీసెస్ ఇంకా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్తాము ఇవన్నీ కూడా మనము బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఐడియాలజీతోనే ఇప్పుడు కూడా చే చూస్తున్నాం అనమాట ఓకే ఇవన్నీ చూసాం మనము ఇవేంటి అంటే మనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ చేంజెస్ ఎలా వచ్చాయి మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనలు అనేది పీడిఎఫ్ కానీ మీరు కావాలనుకుంటే టెలిగ్రామ్ లింక్ ఒకటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్